హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ పాండు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇప్పటి వరకు ఈ ఛానల్ను ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వారంతా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ట్రెండ్ కనిపించేటువంటి బెల్లైకాన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము చేసేటువంటి ప్రతి లేటెస్ట్ వీడియోను మీరు మిస్ కాకుండా మీ యొక్క నోటిఫికేషన్ మరియు జీమెయిల్ ద్వారా పొందగలరు అలాగే ఇప్పటి వరకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే పేరిట ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా రన్ అవుతుంది ఈ గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ కలిగిన వారు ఈ క్రింద చెప్పబోయేటువంటి మొబైల్ నెంబర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా లేదా వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయడం ద్వారా యాడ్ అవ్వగలరు మొబైల్ నెంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ త్రీ నైన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ నెంబర్ మరొకసారి అండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ త్రీ నైన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక వీడియో స్టార్ట్ చేద్దామా లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ రెడిమ్ కోడ్ను ఉపయోగించుకొని గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో లభించేటువంటి ఎన్నో అప్లికేషన్స్లో మనకు అవసరం అయ్యే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అప్లికేషన్స్ను ఏ విధంగా పర్చేస్ చేయాలి అనే అంశం గురించి ఈరోజు వీడియోలో నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇందుకోసం మీరు ముందుగా రెడిమ్ కోడ్ పర్చేస్ చేయవలసి ఉంటుంది పర్చేస్ చేసినటువంటి రెడిమ్ కోడ్ను కొంతవరకు ఎడిటింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది మీరు ఎడిటింగ్ చేసినటువంటి ఈ రెడిమ్ కోడ్ను కాపీ చేసుకొని మీరు ఏ యాప్ అయితే పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటారో ఆ యాప్ చూస్ చేసుకొని అందులో మీరు రెడిమ్ కోడ్ అనే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకొని మీరు కాపీ చేసినటువంటి కోడ్ను అక్కడ పేస్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకే మరొక విషయం ఏంటంటే మీరు ఈ రెడిమ్ కోడ్ను ఏ విధంగా పర్చేస్ చేయాలి అలాగే ఏ విధంగా ఎడిటింగ్ చేసి కాపీ చేయాలి మొదలైన విషయాల గురించి నేను చేసినటువంటి ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే ఆ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి లింక్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూసి నేర్చుకోగలరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను రెడీమ్ కోడ్ పర్చేస్ చేసి ఎడిటింగ్ చేసుకొని ఒక వాట్సాప్ ఛార్ట్లో రెడీగా ఉంచాను ఈ రెడీమ్ కోడ్ను కాపీ చేయడం కోసమై నేను వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నా అండి వాట్సాప్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ పర్సనల్ చాట్ ఒకటి ఉందండి నా మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను విన్నారు కదా ఇదే నన్ను కోడు ఈ కోడ్ మీద డబుల్ ట్యాప్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు ఒక బీప్ సౌండ్ వచ్చింది ఈ విధంగా బీప్ సౌండ్ వచ్చినట్లయితే మీకు ఆ మెసేజ్ సెలెక్ట్ అయిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు కన్ఫర్మేషన్ కోసం రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నా అండి వన్ టైం సెలెక్ట్ అయ్యారని చూపించింది ఓకే ఇప్పుడు టాప్ ఆఫ్ స్క్రీన్ రైట్ కార్నర్ లో నేను టచ్ చేస్తున్నా చూడండి మోర్ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నా అండి ఈ మోర్ ఆప్షన్ అనేది మనకు ఫార్వర్డ్ అనే ఆప్షన్ పక్కన ఉంటుంది విన్నారు కదా ఫార్వర్డ్ దాని పక్కన మోర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇన్ఫో అని వచ్చింది ఈ ఇన్ఫో అనేది నేను మా ఫ్రెండ్ పంపించున్నా కాబట్టి ఇన్ఫో అని వచ్చింది అదే మా ఫ్రెండ్ నాకు పంపించినట్లయితే ఇన్ఫో అని రాదండి తర్వాత రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను కాఫీ కాఫీ మీద ట్యాప్ చేసినట్లయితే మనం సెలెక్ట్ చేసినటువంటి ఆ రెడింగ్ కోర్ కాఫీ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి అందులో మీరు ఏ యాప్ అయితే పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటారో ఆ యాప్ సర్చ్ చేసి 
మీరు అలా రైట్ స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు అమౌంట్ చూపించడం జరుగుతుందండి అమౌంట్ మీద ట్యాప్ చేయాలి ప్రజెంట్ నేను ఇక్కడ బ్లైండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కీబోర్డ్ కొరడం కోసం మా ఫ్రెండ్ పర్సనల్ చాట్కు మార్నింగ్ బ్లైండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కీబోర్డ్ ప్లే స్టోర్ లిక్ చేంజ్ చేసి ఉంచాలండి నా మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా దీని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ స్వైప్ చేసుకుంటూ వస్తే అమౌంట్ చూపిస్తుందండి చూసారు కదా వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఓవో అని చూపిస్తుంది అంటే ఈ బ్లైండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కీబోర్డ్ అనేది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దీని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నా అండి అమౌంట్ మీద విన్నారు కదా బ్లైండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కీబోర్డ్ కరెంట్ ఫ్రై వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఓవో అని చూపిస్తుంది రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను బ్లైండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కీబోర్డ్ వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఓవో పేమెంట్ మెథడ్ అంటే పేమెంట్ చేయడానికి కంటిన్యూ అడుగుతున్నాను దీని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఇది మా ఫ్రెండ్ మెయిల్ ఐడి అండి యాడ్ క్రెడిట్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ దీని మీద ట్యాప్ చేసినట్లయితే మీకు డెబిట్ కార్డు కు అలాగే క్రెడిట్ కార్డు కు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ వస్తాయండి అక్కడ మీరు డెబిట్ కార్డు నెంబరు అలాగే ఎక్స్పైరీ మంత్ ఇయర్ తర్వాత సివిసి నెంబర్ అన్ని ఇచ్చి మీరు సబ్మిట్ కొట్టినట్లయితే ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి లింక్ అప్ అయినటువంటి మొబైల్ నెంబర్ కోడ్ వస్తుందండి ఆ కోడ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ అమౌంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నా అండి యూజ్ ఐడియా బిల్డింగ్ ఇది అవసరం లేదండి మనకు నెట్ బ్యాంకింగ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ అంటే కూడా మీ అందరికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది దీని మీద ట్యాప్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజర్ ఐడియా ఉంటుంది కదా అది ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత అమౌంట్ మనం చూజ్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేసినట్లయితే సక్సెస్ఫుల్ గా అమౌంట్ అనేది యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నా అండి రెడీ కోర్ దీని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను మనకు కావాల్సింది కూడా ఇదేను చూసారు కదా ఇక్కడ కీప్యాడ్ ఓపెన్ అయినండి ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ మెయిల్ ఐడి చూపించడం జరుగుతుంది రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను ఎడిటింగ్ ఎంటర్ కోడ్ ఇక్కడ ఎడిటింగ్ ఎంటర్ కోడ్ అనే దాని మీద డబుల్ ట్యాప్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు ఒక బీప్ సౌండ్ రావడం జరుగుతుంది లేదా మీరు లోకల్ కాంటాక్ట్ మెన్యూ కూడా తీసుకొని ఆ కోడ్ అయితే ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చండి లేదు ఇది కూడా కాదనుకుంటే మీరు ఒక పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టి లాంచుకొని నార్మల్ చేత ఆ కోడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలండి అక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయితే క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇవ్వాలి స్మాల్ లెటర్స్ అయితే స్మాల్ లెటర్స్ అయ్యే ఇవ్వాలండి ఓకే స్మాల్ లెటర్స్ అంటూ ఉండవు ఉన్న ఉన్నట్టు రాస్తేనే మీరు ఇచ్చినటువంటి కోడ్ యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను లోకల్ కాంటాక్ట్ మెన్యూ తీసుకుంటున్నా అండి ఫోకస్ అనేది ఎడిటింగ్ మీద ఉంచాలండి ఎడిట్ ఆప్షన్ వచ్చింది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను చూసారా దాని మీద ట్యాప్ చేసిన వెంటనే పేస్ట్ అని వచ్చింది ఓకే ఈ పేస్ట్ మీద ట్యాప్ చేస్తే మీకు అది పేస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఇది ఒక మెథడ్ తర్వాత వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వస్తున్నా అండి నేను చూసారా ఎడిటింగ్ ఎంటర్ కోడ్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చాం ఇందాక పేస్ట్ మీద ట్యాప్ చేసినట్లయితే పేస్ట్ అయిపోయేది కానీ మీకు ఇంకో మెథడ్ చూపించడం కోసం నేను మరలా బ్యాక్ వచ్చాను ఎడిటింగ్ ఎంటర్ కోడ్ మీద డబల్ ట్యాప్ లాంగ్ ప్రైస్ చేసి పెట్టుకుంటున్నా అండి చూసారు కదా ఇక్కడ కూడా ఒక బీప్ సౌండ్ రావడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను అలా రైట్ స్వైప్ చేసుకుంటూ రెడీం కోడ్ డిజేబుల్ అని ఉంది రెడీం బటన్ డిజేబుల్ అంటే ఏంటి మనం ఇంకా ఆ కోడ్ అనేది పేస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు ఆ విధంగా వచ్చింది ఈ రెడీం బటన్ డిజేబుల్ పక్కనే మనకు పేస్ట్ అని వచ్చింది చూడండి చూసారా పేస్ట్ డీమే ట్యాప్ చేస్తున్నాను 
మనకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వని అవసరం లేదు ఇక్కడ మన మెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది నేమ్ అప్పల్ రాజు సరస్తపల్లి అని చూపిస్తుందండి మీకు ఇది కావాలి అనుకుంటే ఉంచుకోవచ్చు లేదా బ్యాక్ పేజ్తో రిమూవ్ చేసి మీరు ఇంకో నేమ్ రాసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను కంట్రీ డ్రాప్ డౌన్ రిచ్ కంట్రీ ఇండియా మీరు ఏ కంట్రీ అయితే ఆ కంట్రీ మీద ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్ట్రీట్ అడ్రస్ అంటే మీ వీటి ఉంటుంది కదా మీ వీధి లేదా విలేజ్ ఉంటాయి కదా అవి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అపార్ట్మెంట్ స్లాష్ స్ట్రీట్ అంటే మీ యొక్క అపార్ట్మెంట్ ఏదైనా ఉంటుందో ఆ అపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా డోర్ నెంబర్ అది అది ఇవ్వచ్చు సిటీ మీ యొక్క సిటీ మండలం ఉంటుంది కదా ఆ సిటీ రాయినండి పిన్ కోడ్ మీ ఏరియా యొక్క పిన్ కోడ్ ఇక్కడ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ స్టేట్ ఇక్కడ మీ స్టేట్ ఏదైతే అది రాయాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేయాల్సిన తర్వాత మనకు కంటిన్యూ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ కంటిన్యూ మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీకు అమౌంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా యాడ్ అవడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వాలి కాబట్టి నేను ఈ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేంత వరకు వీడియో పాస్ చేస్తున్నాను తర్వాత మరలా కంటిన్యూ డేక్ నుంచి రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ చూపించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయడం కంప్లీట్ అయింది ఇక్కడ మనం బోటమ్ ఆఫ్ స్క్రీన్లో రైట్ కార్నర్లో చూసుకుంటే మీకు కంటిన్యూ అని వస్తుంది ఈ కంటిన్యూ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు ఏది మిస్టేక్ లేకుండా అన్ని కరెక్ట్గా రాసిన తర్వాత మీకు లాస్ట్లో మొబైల్ నెంబర్ అవుతుంది ఆ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చి కీబోర్డ్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి ఆ కీబోర్డ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాతనే మనకు కంటిన్యూ అనే ఆప్షన్ కనిపించడం జరుగుతుంది ఈ కంటిన్యూ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నా అంటే నేను ప్రోగ్రెస్ బార్ యాడింగ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అని చూపిస్తుందండి వెయిట్ చేయండి చూసారా స్టోర్ వన్ థౌజండ్ టెన్ రూపీస్ యాడ్ చూపిస్తుంది చూసారు కదా మనం చేసినటువంటి పేమెంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయింది అంటే మీరు ప్లే స్టోర్ కి అమౌంట్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగిందండి ఒక వెయ్యి పది రూపాయలు మనం యాడ్ చేసాం అయితే మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సినటువంటి మరొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాప్స్ కొనేటువంటి మోర్ లేదనుకోండి మీకు అలాంటి తరుణంలో మీరు ఏం చేస్తా అంటే రెడీమ్ కోడ్ అనేది మీరు యాడ్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవచ్చు మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యాప్ సైట్ పర్చేస్ చేయవచ్చు ఇందుకోసం మీరు ఖచ్చితంగా యాప్ 
సర్చ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసి మీరు యాడ్ చేయడం అవసరం అయితే లేదండి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు రెడీ కోడ్ కొనుక్కొని ఎడిటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఎడిటింగ్ చేసినటువంటి కోడ్ ను మీరు కాపీ చేసుకొని మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయ అందులో మీరు టాప్ ఆఫ్ స్క్రీన్ లో లెఫ్ట్ కార్నర్ లో చూసుకుంటే మీకు షో నావిగేషన్ డోర్ అని ఉంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేయండి దాని మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీరు అలా రైట్ స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే పేమెంట్ మెథడ్స్ అని వస్తాయండి దాని మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత అక్కడ రెడింగ్ కోడ్ ఆప్షన్ ఎంచుకొని అక్కడైనా సరే మీరు సేమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే అమౌంట్ యాడ్ చేసే ప్రొసీజర్ చూపించానో అక్కడ కూడా అదే చేయొచ్చు అలా చేసిన తర్వాత మీకు అమౌంట్ కూడా అక్కడే చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సినటువంటి మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ అమౌంట్ కంటూ ఎక్స్పైరీ మంత్ ఎక్స్పైరీ డేట్ టోటల్గా ఎక్స్పైరీ వ్యాలిడీ అనేది ఉండదండి మీకు లైఫ్ లాంగ్ అమౌంట్ అనేది సేవ్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో మీకు ఎప్పుడన్నా కావాలి అనుకుంటే యాప్స్ పర్చేస్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది యాప్స్ పర్చేస్ చేయడానికి కాకుండా మిగతా దేనికి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను బ్లైండ్ యాక్సెసబిలిటీ కీబోర్డ్ వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఓవో చూసారు కదా గూగుల్ ప్లే బ్యాలెన్స్ వన్ థౌజండ్ టెన్ రూపీస్ అని చూపిస్తుంది అంటే మనం రెడింగ్ కోర్ నేను కొన్న రెడింగ్ కోర్ ఒక వెయ్యి పది రూపాయలు పెట్టి కొన్నానండి రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను మరొకసారి రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను వన్ ట్యాప్ బై అంటే డీ మే ట్యాప్ చేసిన వెంటనే ఈ బ్లైండ్ యాక్సెసబిలిటీ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు హండ్రెడ్ రూపీస్ సెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది దీని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా పేమెంట్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే బ్లైండ్ యాక్సెసబిలిటీ కీబోర్డ్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ అకౌంట్ అనేది హండ్రెడ్ రూపీస్ యాడ్ అయింది ఇంకా రిమైనింగ్ మన దాంతో నైన్ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ ఉంటుందండి పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే డిజబుల్ అంటే దీని మీద ట్యాప్ చేయాలండి ఇది నాట్ చేయకుండా కదా దీన్ని టిక్ చేసి ఓకే అవ్వాలి ఇన్స్టలేషన్ ఈజ్ ప్రాసెస్ అని చూపించినండి అంటే మనం చేసిన వాళ్ళ పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి ఈ యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక పైనుంచి ఎప్పుడైనా సరే మీరు డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండి ఇకపైన ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని అమౌంట్ అనేది అడగదు ఇక్కడ మెయిన్లీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మీరు మొబైల్స్ ఎన్ని మార్చినా ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఎన్ని మొబైల్స్ మార్చినా సరే సేమ్ మెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి ఇన్స్టలేషన్ ఈజ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ మీద యాప్ చేయాలండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టాప్ ఆఫ్ స్క్రీన్ లో లెఫ్ట్ కార్నర్ లో టచ్ చేస్తున్నానండి బ్లైండ్ యాక్సెసబిలిటీ కీబోర్డ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనకు బ్లైండ్ యాక్సెసబిలిటీ కీబోర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ రావడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మీరు రైట్కి స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే రీఫండ్ అండ్ ఓపెన్ అనే రెండు ఆప్షన్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇందులో మీకు ఓపెన్ అని అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే యాప్ ఓపెన్ చేసుకోవడం దాని ప్రక్కనే లెఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి రీఫండ్ ప్లేస్లో అన్ఇన్స్టాల్ అనే ఆప్షన్ రావాలి కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు బట్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మనం ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే పర్చేస్ చేసిన తర్వాత వన్ అవర్ పాటు మీకు రీఫండ్ అనే ఆప్షన్ రావడం జరుగుతుంది ఎందుకు అని అంటే ఈ వన్ అవర్ లోపు మీకు ఈ యాప్ నచ్చినట్లయితే ఈ రీఫండ్ మీద ట్యాప్ చేసి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఫాలో అయినట్లయితే మీ యొక్క అమౌంట్ అనేది మీ యొక్క గూగుల్ ప్లే స్టోర్కు యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంతేగాని మీ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్కి అయితే యాడ్ కాదు ఈ విషయం మీ అందరూ గమనించాలి అలాగే ఈ బ్లైండ్ యాక్సెసబిలిటీ కీబోర్డ్కు సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ మీకు కావాలి అనుకుంటే మన తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మన జీబి నాగరాజ్ గారు చేసినటువంటి బ్లైండ్ యాక్సెసబిలిటీ కీబోర్డ్ పార్ట్ వన్ అండ్ బ్లైండ్ యాక్సెసబిలిటీ 
కీబోర్డ్ పార్ట్ టూ అనే వీడియోస్ చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మీ అందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తూ సెలవు తీసుకునే ముందు ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి మరియు మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ మరియు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు షేర్ చేయండి అలాగే మీ యొక్క వాల్యుబుల్ సజెషన్ క్రింద కనిపించేటువంటి కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయగలరు థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే